kasalukuyan tayong gumagawa ng biko. And this has been my style of cooking biko ever since, no? Uh, una, niluluto ko yung sticky rice. This one we're using black sticky rice. Half, uh, 500 grams. No? So, niluluto ko siya una just like nagluluto ka ng lugaw. Um, not necessarily gagawin mong latang lata. We call it in Bisaya lata. But, um, I don't know what's the term for Tagalog. Uh, it's when the rice is very, very soft. Okay, it has puffed and it's very, very soft. So, you can actually cook this in rice cooker. But I prefer cooking this in... Um, this karahay because it's wider and para mas madali siyang maluto kasi maliliit yung mga rice cooker namin so kay teacher Gail maliit I have the same size as teacher Gail's so mangyayari niyan dalawang beses ako magluluto ng rice or two separate rice cookers so here isahan na lang siya no? so isang beses lang and <clears throat> as you can, I have been cooking this since siguro mga almost one hour na okay so ang ano lang natin dito is mag soften siya tapos la, uh, equal yung pagkaluto okay so at this point soft na yung iba pero yung uh, may, may parts pa uh, konti lang naman na hindi pa masyadong luto so kakover natin yan hanggang maluto siya so it's just like cooking your rice no? tatakpan natin and then later gagawin natin yung latik latik is the coconut oil uh, coconut cream and the sugar and then, imi-mix natin dito. Now, at this point, paglalagay tayo ng 1 cup full of van vanilla. So, isang, ano lang, cup. Oh, shucks. Walang kuryente. So, pansamantalang naputol yung pagluluto ko kasi brown out. Ang may ilaw, ang may ilaw lang yung my generator at biglang bumalik na siya so babalik na tayo sa pagluluto natin okay so ayan where were we so at this point maglalagay tayo ng isang cap cap one cup full of vanilla para mabango or we can also use yung star anise Pero, ayaw kong gumamit. <clears throat> ayaw kong gumamit ng star anise. Ngayon. So, we're using vanilla. Turn on ulit natin yung heat natin. Okay, so at this point, kung titingnan nyo, okay na yung rice natin, yung sticky rice natin. What we're going to add now is our coconut cream. Now, Normally, ang ginagawa ko, ang coconut cream at saka yung sugar, pinapa, um, pinapa simmer ko in another pan. But here, this is another style na nagawa ko before. Um, yung coconut cream, ilalagay ko siya diretso dito. Habang hinahalo. So that we will only be using one pan for our biko. Okay? So, ayan. Parang champurado yung dating. Pero hindi. Hindi yung champurado.
we're going to do is to make sure na nakuha natin lahat ng cream sa loob ng lata bago natin itapon ang lata. Now, hindi na kami magkikip ng mga cans because aalis na nga kami. And, um, na, nabigay na dun sa badya-badya yung na keep namin previously. Okay, so, ayan. Ang matrabaho sa Biko is that pag naghalo ka na ng ano mo, latik at saka yung sticky rice, dapat you keep stirring it ng tigil para hindi mag ano yung ilalim, masunog. Or in Bisaya, we call it dukot. <laughs> dukot. It's not dukot, it's dukot. Okay? And then at this point, maglalagay tayo ng sugar. Tapos okay. ihalap natin. Now, again, iba ang style ko dati. This is another style that I have discovered na mas madali, mas mabilis and one pot lang siya. Okay? Kasi normally, ang ginagawa ko, I let the coconut cream and the sugar and the vanilla boil or simmer first. So, hahanguhin ko yung sticky rice, tapos lilinisin yung pot or I get another pot. And then, um, ilalagay yung sticky, ano, ilalagay yung cream, ilalagay yung sugar. I will stir until maghalo sila, tapos it will boil. Tapos, ibabalik yung sticky rice, tapos ihalo ulit. So, you see, it's the same thing. But only this time, um, yun nga, after naluto yung sticky rice, yan mo yung coconut cream and sugar. And tapos, do not stop until maluto na siya. Yung lutong, lutong, luto. Okay? If you, if you like na maglagay ng buko or mani, you can do that at this time. Ang pinsan ko in Kamigin, she likes to put bukayo. Bukayo is candied coconuts. Yung bukayo is baby coconuts na ginawang candy. Nilalagyan niya yung bukayo together with the mix. Tapos, minsan, peanuts nilalagyan din. Ayan. Parang champurado yung itsura, pero it's not hot. It's sticky rice. And then, habang tumatagal ito, this will set. Ganito lang itsura niya ngayon. Habang mainit na mainit pa siya at niluluto pa. Tapos, mahina lang yung ano ha. Mahina lang yung apoy. Para hindi masunog.
Tapos gusto ko yung beacon na ano, creamy. Kesa yun sa dry. Ayoko ng dry. Bukas, magbibigay ako sa monk. Bukas nga pala is the birthday of my grandmother, si Lola Viating. And I was supposed to give food sa monk nung birthday ko, pero hindi ko nagawa. Until busy na, naging busy kami. So, naisip ko, why not on my grandmother's birthday na? So, bukas, ito ay bibigay ko sa mong. Hindi naman lahat. Mamimigay ako sa mong, sa friends ko. Ayan. Actually, may natitira pa kaming ano. So, if maubos, then we'll make another one. Ayan. Luto na siya. So, ang gagawin natin, um, Papatayin ko na yung, ano, papatayin ko yung apoy, tatakpan, at saka mamaya ko na siya babalikan. Um, later, para ilagay siya sa mga containers. Now, ang ginagawa ko dun sa amin, after ko siya ilagay sa container, ang, ang nilalagyan ko kasi yung Pyrex na, ano, baking, baking, ano, Binibake ko siya for about 10 to 15 minutes para mag, ano yung ibabaw niya. Ang sarap. So, uh, mula na yung oven ko, nabenta na. Meron kaming, ano, meron kaming turbo broiler. Yung turbo broiler ni Teacher Gail. Try namin bukas. Pero right now, busy pa ako dun sa loob. Mag, nagliligpit kasi first, th 31st na kami aalis. So, iwan ko muna siya. And then, babalikan natin mamaya. Okay? Ayan. So, ayan. Ito na itsura niya, guys. Yan, so Maglalagay tayo sa mga containers na Okay Bukas, ipapakita ko sa inyo Or maybe later Ipapakita ko ano itsura na niya So, ayan Yan ang gawa natin So, tatlong containers Malalaki Share natin yan bukas sa monk. Okay, so hope you enjoyed the video today. Don't forget to subscribe, like the video, and click on the bell para po updated kayo kung anuman bagos channel natin. Until next time, bye!